没骚扰呀？你以前不是来过吗？我说来的，我就是输了。快到了，走吧。就是这儿，真的是、啊说是暖气管冻裂了，到处都是水，让咱们赶紧回去看看。为啥呢？不知道啊，快换衣服。说了是哪个组漏水了吗？没说呀，不知道。千万别是我们组，居然本来就脆，再一受潮可怎么办呢？呃，四年，我们中午可能回不来了。你你对，哎，我买了去啊。哎啊，对了，你别忘了照顾一下那个小雪，交给我吧。好，哎。好、啊，好，好，知道了，这就过来啊。老林啊，别看了，快点，快点，咱们那个修复院的暖气管子冻裂了，让我们过去看一下。你就披着吧啊！嗯，帮我把柜子锁上啊！嗯，乖乖，乖乖，放好啊，宝贝儿啊！妈，你别动手啊！这是你未来儿媳妇吗？好好好，三是这个世界上最美的女孩，林诗音。嘿嘿，你真是个好魔镜。同志们，大人们都走了，是时候行动了。我叫邵雪，本该出生在这样的大雪天，可惜我太皮了，提前两个月就蹦跶出来。我妈说，我一出生就对世界特好奇，眼睛滴溜乱转，谁叫也不听。直到另一张小脸的出现，又胖了，就是他，郑素年，这世上我第一个正眼瞧见的人。我是双大炮，走吧，走吧。这个季节的嘛，妞，咱俩是一个年龄段的，这美少女怎么能穿秋裤呢？哎，我妈非让我穿。呀，我忘叫吴欢了。来了来了。哎，谁叫他呀？我叫的，快进来吧。啊，快进来。哎，同志们，人参。
最神圣的一刻就要到啦！至于吗？不是涮了火锅吗？对呀、啊，门口就有啊，请客。嗯、啊，那不一样。成长的第一步就是自食其果，啊，不对，是自力更生。你想想呀，自己动手多刺激呀，一下子就违背了三大定律：玩火、玩刀、聚众胡闹。但是我们每周都聚众胡闹啊，不是每次都被苏年哥包装成学习了吗？我是被迫的。哎呀，时间紧任务重，我来分配一下任务吧。苏年哥，你负责菜；张琪，你负责肉。你呢？我负责吃啊。嗯，嗯，要不我跟苏年哥一起负责菜吧？哎，你这泡面咋了没？哎呀，再等一会哎，等一下，我有一个问题，咱们不会就用这个锅吧？这锅怎么了？一点仪式感都没有啊！你爱吃吃，不吃回家去。哎，我家有一个锅，我爸最近刚淘来一个景泰蓝的锅，我就把它搞过来。那我和你一起吧。遇到问题，及时告诉我。嗯，靠谱，行动吧。啊这样太明显了，肯定被发现。那我换个小的。这样，干嘛拿出来呀？这个。钥匙呢？我爸走之前也没告诉我。要不你直接砸开得了。那不行，叔叔知道了不得骂死。那你说怎么办？你有发卡吗？嗯。你还有这个手艺呢？他电视上挺简单的。谁干的？以后要走正道，歪门邪道也没那手艺。那现在怎么办呀？总不能用张琪家的泡面锅吧？一点仪式感都没有。家有螺丝刀吗？你要干嘛？拉撬开。有时候要换个角度想问题。张阿姨再见。阿姨再见。啊！张琪，你能不能别惹张林阿姨生气了呀？她一手把你拉扯大，不容易。妈。你怎么不扔到少雪身上了吗？你扔一边去！我跟我妈就这样打打闹闹情一场，你们没发现？每次我跟我妈吵完，老母亲容光焕发吗？是气得冒烟吧？咱们晚上什么活动啊？反正我现在也回不去家了。都这么晚了，要不散了吧？别呀，要不咱们去找吴欢？好呀好呀。哎。那个是不是吴欢啊？欢欢，吴欢，干嘛呢？堆雪人呢。吴欢，怎么在这堆雪人啊？嗯，想给诗音个惊喜。你们干嘛呢？有活动不叫我呀？等我啊。帮你一把。给这个雪人起个名字吧。好啊，就叫他赵小雪。不行，叫张小雪。赵小雪。张小雪。张小雪。哎呀，今天真是一个。
那就叫琉璃瓦吧。要不然叫小瓦吧。好啊。小瓦，怎么那么长呀？不要说谎啊。来了来了来了来了！哎，不免了，买肉夹馍呢。哎呀，走了。大爷，哎，马上就好好备急。快贴上了。对了，苏年哥，今年阿姨生日要到了，你送她什么呀？到时候就知道了。还有秘密呢。相亲你呢？到时候就知道了。你们两个怎么回事呀、啊？我们男孩的心思你别猜。来了，好了，谢谢阿姨，谢谢阿姨。阿姨再见。阿姨再见，拜拜。喂，小鹿，张雪，大鹿，小鹿，哦，去哪儿？我不知道，这次又给谁点歌呀？讨厌，石石岩，水打回来了，放桌子上吧。好。哎，张琪，你看什么呢？借我看看。冯远啊，我就在一宝。那你看完给我啊。好。咦？哎哎，给你看好东西。什么？哪儿来的呀你？厉害吧？我好不容易才弄到的。你要送这个给金年阿姨啊？怎么可能？过两天来我家看这个。嗯。哎，宝宝。嗯。跪下来看。谢谢。四年，你找我什么事儿？有个事儿想跟学姐说一下。什么事儿？你说吧。哎，离校花远点。你敢去，你试试。郑素宁，你给我等着。晚上想吃什么？我请客。呃，吃火锅。哎，怎么了，素宁？怎么了？气门芯被拔了。前面也没气啊。哪个孙子干的？没事儿，我们先回吧，我推回去。那我陪你一起推回去。说的跟谁不陪似的，真不用。走吧，我妈今天晚上回来，能晚到一会儿是一会儿。你不是想你妈怎么不行吗？哎，造谣我可不允许啊！哎呀，不知道谁说的，妈，我好想你啊！送豆豆给高峰。哎，对不起。哎。嗯，刘永高。哎，你书怎么了呀？别人换了，是不是同一个孙子干的？苏念哥，我跟你说，这事不能忍着，会蹬鼻子上脸的。没错。
。要不，我明天也去把他自行车给拔了。小家子气，要我说呀、啊，直接找人在学校门口堵的，抽他眼。行了，我不想惹事儿。写作业吧。苏年，小雪要用修正液，你去帮她拿一下，在我屋。你怎么不去啊？你腿长走得快啊。啊，对，我写错字了。我找人打听过了，那孙子是苏年同班同学，叫庄大的。他拔苏年气门芯，画苏年课本，踩苏年校服。他就是学习学傻了，欺负到这份上都不还手，太过分了，抽他丫的！哎，谁还没点短处呢？他就负责学习，咱们俩负责维护世界和平。嗯。明天一早，你躲着点苏年，到他班级门口送庄大的一封情书。凭什么呀？我直接说要揍他，他能出来。那凭什么我去？你去、啊！你让我去跟他表白啊？你要表白？小野今天带的表情白了。给装大的。你是不是认错人了？没有，麻烦你了。你这个品味好独特啊！不是我，不是我，你是啊。这不是咋还不来呀？喂，喂，那谁呢？你就是壮大的，啊，你不是想见我很久了吗？我警告你啊，不准欺负素年哥。素年哥，要是丈夫你。素年哥不跟你一般见识，但是他的身后有我们。你要是再欺负他的话，你能怎样？反正有你好看的。张琪，你不是要跟少雪去买书吗？素年，这么巧啊！你要为难庄大的，我就是想警告他一下，这孙子一直没出来，警告未遂。少雪没参和吧？他就是帮着递了封情书，约庄大的在北门见面，但是这么长时间都没出来，我估计他瞥见少雪，觉得他魅力不够。欺负我，但不能欺负他，懂了吗？不是，不是，你你你先松开，先松开，先松开。我操！哦哦哦哦！苏年哥，哎，大大姐，这这欺负我呢！大姐，你说你长得挺帅的，怎么那么猥琐呢？我我我长得挺帅吗？对呀、啊，浓眉，大姐，就是吧，这气质得改改。那那那我要改了，那那校花就能喜欢我？那当然了呀，那怎么改啊？我凭啥教你啊？我认你当大姐，大姐，你教教我呗
行了，你走吧。那、嗯、那你要记得教我。哎，记得，以后不准欺负我苏年哥。没问题，气质。哦，赏你的，走吧。谢大姐。真有你的，你说完。小雪，张琪，靠你黄花菜都凉了。大姐，你们在这儿干嘛呢？咱们不是约好北门见吗？这是北门吗？这咋不是北门呀？那么大几个字你看不见呀？这是南门，你们不分东南西北啊？这明明就是北门。这是对面小区北门，不是咱们学校北门。对面小区在南门，咱们学校在北门，所以对面小区北门，咱们学校南门。是你大妈也太不靠谱了，让人干活不给钥匙。要不，从这直接翻进去。我腿脚不好，我可不行。压根就没指望过你，哥夫。快点呀！这行吗？不好啊！小心点儿。可以呀、啊，你、啊。你就说我厉害不厉害？你看什么呢？四年。哎哎哎！人呢？怎么了？折了。什么折了？折了。腿折了。这个事儿拜托你了。啊。严不严重啊？哎。四年。小雨腿折了，怎么办？赶紧找人开门。啊！怎么回事？扭了？扭你滚！为什么呀？你不是有事儿吗？我事办完了。办完了才想去我。严不严重？哎呀，不要你管！哎呀，不要你管！啊啊啊！这婚姻怎么回事啊？多大人还翻墙？哪有女孩跟你似的？小雪，没事吧？怎么还抱一起了？他脚扭了。啊，脚扭了，严重不严重？哎，快快快，把他放到屋里去，我去找刘大夫，快！你又不能走，我要张琪背我。啊？我抱跟他背有什么区别呀、啊？我我口高，轻点儿。来，一二三，走。哎，哎，你这不是说话矮吗？走吧你。小雪懂的药就好了，不用去医院了。哎，太好了，刚才把我吓死了。哎，我去告诉你妈一声啊。哎，李大妈，李大妈，哦，以后可别翻墙了啊！你们谁跟我去拿点药去啊？我去。说说吧，我哪儿招你了？你都不把我们当兄弟了，小雪，怎么这么不让我省心的你？疼不疼啊？啊啊！
背你回家。来，来，苏年帮我一下，来，走开，你走开。你的妈都跟我说了，你说以后你别再，哎呦呦呦，妈，你别打我呀！以后你别再翻墙了啊！你说你女孩子，哎，你怎么在这儿啊？小雪呢？跟玉阿姨回家了。你说。小雪是不是有病啊？她当然有病了，药还在这儿呢。哪招她来呀？招她吧。她应该是这两天啊，心急了。这你都懂？那当然了，我是谁啊？妇女之友。女孩真麻烦，她哪算女的？你就把她当成未来亲戚的爷们儿，还是不太一样，是不太一样。我今天背她的时候，我就感觉特别软。是挺软的。干嘛呀？好点了吗？还生气呢？嗯，气什么呀？一气，你不把我们当哥们；二气，我光碟摔坏了，送你阿姨的生日礼物也没有。那不是你自己摔的吗？那还不是因为看见你们俩啊？我们俩？你现在都跟他玩，你都不理我们了。哪来的？算我害的，赔你一张。你肯定不想空着手叫我妈吧？不生气了？算了吧，就勉强。原谅你了，晚上多给我准备点好吃的。我走了。大家都认真答题。如果考不好的话，寒假都别想过好考完是这么开心啊！
。我觉得我这次考的特别好，没准呀，能进前十。哎，在学习的重压之下，赵雪同志终于疯了。嗯、哎，来，峰峰，慢点。哎，哎我到家了，先走了。拜拜，拜拜。对了，下午来我家看《哈利波特》。好。拜拜。嘿。干嘛这么紧张着？走了。这关也太简单了，我都能过。吹吧你！吹啥？我的象棋水平可是国际的，马走日，象走田。人家是国际象棋。嗯、哎，给我吃的。哎，你不能让我们放了。给、哎。嗯。风、嗯、温。嗯。啊。嗯。怎么回事啊？看电影不就打彩了？数学考砸了，这不常有的事儿吗？你看看人家，数学也很差，今天照样好。那别着吧你，我这次考的可好了，做完题我还有三十分钟紧张时间呢。怎么可能？这次数学题量这么大，我都是掐着时间做完的，我才答完选择题。我最后一道大题都没写，难道我开窍了？那我妈肯定会给我一个大红包的。哼、嗯，不可能啊！张琪，嗯，数学的最后一道题是什么？数列啊！考傻了吧你？明明就是三角形求面积。我记得最后一道大题也是数列。开玩笑呢你？没开玩笑啊，求三角形面积后面还有四道大题呢。要不然，跟老师说说，肯定没用啊！刘魔王知道了，只会把他当做反面教材，挨个年级各个班巡回演讲。嗯，假期没有了，红包没有了，什么都没有了。肯定。不看我没有你，你看你自己看吧。嗯，我也不看了。我先回家了，我妈等我做饭呢。没看完呢，下次吧，下次啊。呃，那个，我要跟我妈去逛街，我也走了。行了，别闹心了，咱们。去吃好吃的，披萨、羊肉串、炸鸡、烤鸭。我不吃啊！哥哥，你们能把卷子给我变出来？变出来了，怎么可能？偷出来倒是有可能啊。我觉得你这个办法挺靠谱的。不行嘛？当然不行。偷出来是有点迂回，不如咱们溜进去改了。我同意。我不同意。风险太大，违规太多，只要不被发现就行了。要是被发现怎么办？有我在，怎么可能被发现？在，绝对会。哎，算了算了算了，我就随便说一说的。不偷了，不偷了，不偷了。到时间了，我们要学习了。孙磊，快回去吧。对，要学习了，快回去吧。实际上，对于函数 f x 等于 x 定义呢，任意一个 x 都有 f 括号负 x 等于负 x 等于。你俩学习？我们学习怎么了？我们也是要求上进的。对呀、啊，你赶紧回去学习吧，不然我们就赶上你了。以后你还怎么跟我们讲题啊？你快回去学习。快快快快快快快快快快！快点，不要打扰我。这时，我们称函数 f x 等于 x v 系数。一般的，如果对于函数 f x 的定义域内任何一个 x 都有 f 括号负 x 等于负 x， 那么函数 f x 就要奇函数。计划呢，总共分四步：第一步去学校，第二步找卷子
，第三步改卷子，第四步溜回来。这么简单？计划越多，漏洞越多呀。可是学校人那么多，我们怎么溜进去？明天周末。磨磨蹭蹭干什么呢？等你半天了，没人吧？一大早上能有什么人啊？走走走入室情节已经比作弊罪过大很多了。那也不行，你不让催我。你在这儿干什么？我英语词典拉教室了，能劳烦您帮我拿一下吗？大周末的拿什么字典啊？我有每天背单词的习惯，一天不背怕落下了。哦，哎，倒是像个好学生。等一下啊。
，走了。张琪、啊，你说我们学校会不会有摄像头呀？别把咱俩拍下来了。怎么了你？嗯，我没怎么。那你怎么一直不说话呀？吓傻了？我到家了，我先走了，拜拜。哎，保密啊，不要告诉任何人。怎么样啊？什什么怎么样呀、啊？你跟张琪的阴谋啊？哎呀，我跟张琪什么都没干，这风险太大了。而且，我也自己想了想，觉得不太好，所以我们什么都没干。嗯，该考多少分就多少分吧。苏年哥，你千万不要告诉老师啊。我先回去了，记得帮我保密啊。张琪，张琪，张琪。张琪，张琪，张琪，张琪。张琪，张琪。张琪，张琪。